ஜோர் குரு ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ குரு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மனம் ஈ வீடியோலோ அண்ட் ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு சூஸே உன்னரு నిన్న జరిగినటువంటి అంటే ఆదివారం జరిగినటువంటి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా ఆ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి జియోగ్రఫీ బిట్స్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అమ్మా పేపర్ అయితే పర్ల మరి డెడ్ ఈజీ ఏం కాదు పేపర్ అలానే మరి హార్డ్ ఏం కాదు మేనేజబుల్ కానీ ఎన్ని బిట్లు వచ్చినాయి వాటికి ఆన్సర్లు ఏంటి ఇవన్నీ ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుని వెళ్దాం ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మనం అంటే మీ యొక్క ప్రొఫెషన్స్ ఒకటి బయటపడుతుంది కదా కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఇది కేవలం ఫిలిమ్స్ మాత్రమే దీంట్లో వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీరు మెయిన్స్ గెస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అయితే ఈసారి కానిస్టేబుల్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీ బిట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి వాల్ జాగ్రఫీ బిట్స్ ఒక రెండు లేదా మూడు అంతకంటే ఎక్కువ అడగలేదు అది కూడా మంచి పడిగాడు కాబట్టి ఒకసారి మనం వాటి గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నది కోర్ట్ బి అమ్మ స్టూడెంట్స్ నాకు వాట్సాప్లో పంపించిన కోర్ట్ బి పంపించున్నారు ఈ కోర్ట్ బిలో బిట్స్ చల్లా చెదురుకున్నాయి అంటే కరెక్ట్ ఆర్డర్లో లేవు మనకి అందుకని నేను ఆల్రెడీ మీరు మన గ్రూప్లో పెట్టేసి ఉన్న ఆన్సర్స్ కూడా ఏదో ఆ బిట్ నెంబర్ లేచి ఆ నెంబర్ వైజ్ తీసుకొని ఒక్కొక్క బిట్ మనం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఈ జాగ్రఫీ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది సార్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాభై ఐదు నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అంటే మనం అక్కడి నుంచి గమనించవచ్చు అండ్ యాక్చువల్గా ఇది సైన్స్లో ఉంది అంటే సైన్స్ బిట్ కూడా అనుకోవచ్చు ఇది సైన్స్ బిట్ అంటే నేను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పటి నుంచో గత పదేళ్ళ నుంచి డీల్ చేస్తూ ఉన్నా ఆ డీల్ చేస్తూ ఉండటం వలన ఇది నాకు తెలిసినటువంటి ఆన్సర్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నటువంటి సబ్జెక్టులు ఉంది కాబట్టి ఇది నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నా ఇది సైన్స్లో అయితే భాగంగా ఉంది యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంది కదా అందులో భాగంగా కూడా మీరు చదవచ్చింది ఏమని ఇచ్చినాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో జరిగిన భోపాల్ వాయు దుర్ఘటనలో విడుదలైన వాయువు ఏది విచ్ గ్యాస్ లీక్డ్ డ్యూరింగ్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ యాక్చువల్గా మనకి దుర్ఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ డిసెంబర్ మూడవ తేదీని జరిగింది డిసెంబర్ థర్డ్ ఏమ్మా ఈ దుర్ఘటన జరిగినటువంటి ప్రాంతము తీసుకుంటే భోపాల్ అంటాం గుర్తుంచుకోండి ప్రాంతము భోపాల్ ఆ కంపెనీ వచ్చి యూనియన్ కార్పొరేట్ కంపెనీ ఏంటది యూనియన్ కార్పొరేట్ కంపెనీ అమ్మ యూనియన్ కార్పొరేట్ కంపెనీ బయటికి విడుదలైన గ్యాసెస్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెండు గ్యాసులు రిలీజ్ అయినాయి మనకి ఒకటి మిథైల్ ఐసో సైనైట్ ఒకటి ఎంఐసి అంటాం రెండవది హైడ్రోజన్ సైనైట్ ఒకటి రెండు గ్యాసులు ఇక్కడ ఈ రెండు గ్యాసుల కంటెంట్ ఎంత సార్ అంటే దగ్గర దగ్గర నలభై ఐదు టన్నుల గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది ఈ సంస్థ అధిపతి మిస్టర్ యాండర్సన్ యాండర్సన్ దీని మీద కోర్టును ఆశ్రయించినప్పుడు తీర్పు ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ అంటే దుర్ఘటన నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో జరిగితే రెండు వేల పదిలో అంటే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత తీర్పు రావడం జరిగింది ఇది పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొంతమంది రెండు సరస్సుల్లో దూకి తప్పించుకున్నారు మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతంలో అప్పర్ లేక్ అప్పర్ లేక్ లోయర్ లేక్ అనే సరస్సులు అంటే యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ మీద ప్రశ్నలు అడిగితే జస్ట్ ఇవి కోర్ పాయింట్స్ అనమాట ఈ కోర్ పాయింట్స్లో బిట్ మనకి ఎక్కడ రైజ్ అయింది ఈ గ్యాసెస్ మీద రైజ్ అయింది ఏనానా కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ చూసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది వాడు గ్యాస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏమన్నా చూడండి మీ తేను మీ తేన్తో పాటు ఏమి ఇచ్చున్నాడు ఈథేను మిథైల్ ఐసోసైనైట్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ఇప్పుడైనా కదా మనం రెండు వాయువు లేదు ఎంఐసి అండ్ హెచ్సి ఇందులో ఇది మనకు ఆన్సర్ మిథైల్ ఐసోసైనైట్ అంటే 
ఇంకా అయిపోయింది కదా దీనికి ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చెప్తే సరిపోద్ది కదా అని అభ్యర్థులు అనుకోవద్దాము ఎందుకంటే మనకి భవిష్యత్తులో మెయిన్స్ అనే ఇంకొక పెద్ద పెళ్ళి ఒకటి ఉంది మీకు జస్ట్ మీకు జరిగింది ఏంటి సార్ అంటే ఒక ఫిలిమ్స్ మాత్రమే ఒకటి జరిగింది అంటే నిశ్చితార్థం లాంటిది జరిగింది మీకు అసలు పెళ్లి ముందుంది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎంఐసి దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అంత విడమర్చి ఇవ్వడు ఎంఐసి అని ఇస్తాడు చాలాసార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఎంఐసి అనే పదాన్ని విస్తరించండి అని కూడా అడిగి ఉన్నాడు మిథాయిల్ ఐసోసైనైట్ ఓకే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది మిథైల్ ఐసోసైనైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత పెట్టి మనకి డెబ్బై నాలుగులో ఉంది సెవెంటీ ఫోర్ చూద్దాం సెవెంటీ ఫోర్ డెబ్బై నాలుగు ఇది కూడా గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు నేను డిజాస్టర్ అన్నాను కదా దానికి సంబంధించి ఇచ్చున్నాడు ఏంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఈజ్ హెడెడ్ బై ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిర్వహణ సంస్థ ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ యాక్చువల్గా దీని అసలు పేరు ఇప్పుడు తెలుగులో కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కానీ దీని పేరు ఏంటి సార్ అంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికారిక సంస్థ అంటాం ఓకే దీనికి చైర్పర్సన్గా మనకు ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు ఉంటారు అదే ఎన్ఐడిఎం అనుకోండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ఐడిఎం అయితే దీనికి హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు మీకు ఎప్పుడు కూడా డిజాస్టర్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అడిగేటప్పుడు రెండు ప్రాథమిక సంస్థలు అడుగుతాడు ఆ రెండు ఏంటి సార్ అంటే అడిగితే ఎన్డిఎంఏ మీద పెట్టబడుతుంది లేదా ఎన్ఐడిఎం మీద పెట్టుబడుతుంది ఎన్డిఎంఏ అన్నప్పుడు మనకి అధిపతి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తాడు ఎన్ఐడిఎం అంటే అధిపతి హోమ్ మినిస్టర్ వస్తాడు ఈ రెండింటి ప్రధాన కార్యాలయాలు మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ఢిల్లీలో ఉంటాయి ఇంకోటి ఇక్కడ ఒక మనం పిరమిడ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే కేంద్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు మనం అధికారాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టేజెస్ చూడవచ్చు ఇది కేంద్ర స్థాయి ఇది రాష్ట్ర స్థాయి ఇది జిల్లా స్థాయి ఆ తర్వాత మనకి ఏముంటుంది సార్ అంటే మున్సిపల్ కమిషన్ రేట్ పరిధి మండల స్థాయి గ్రామ స్థాయి ఇట్లా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది కేంద్ర స్థాయిలో ఎన్డిఎంఏ ఉంటుంది సెంట్రల్ అంటాం దీన్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో అంటే స్టేట్ దాంట్లో ఎస్డిఎంఏ ఉంటుంది అలానే జిల్లా స్థాయిలో డిడిఎంఏ ఉంటుంది అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ మూడు మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏనానా ఎన్డిఎంఏకి సంబంధించినటువంటి చైర్పర్సన్ ప్రధానమంత్రి గారు ఉంటే ఎస్డిఎంఏకి ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే సీఎం గారు ఉంటారు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఉంటారు డిడిఎంఏ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి రాజకీయ నాయకుడు ఉండడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఉండడం డిస్టిక్ కలెక్టర్ అంటాం అంటే మీరు పూర్తిగా ఈ టాపిక్ చదివినప్పుడు మీకు దీని గురించి సెంట్రల్ ఐడియా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది ఏంటి జస్ట్ హాస్క్ ఓన్లీ ఎన్డిఎంఏ ఎన్డిఎంఏ చైర్పర్సన్ ఎన్డిఎంఏ చైర్మన్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ప్రధానమంత్రి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఇండియా ఇది మనం గమనించాలి ఇంక వైస్ చైర్మన్ అంటే మళ్ళీ మారిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రశ్నలో కనిపించింది ఏంటి సార్ అంటే అభ్యర్థులు జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఇస్ హెడెడ్ బై ది లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిర్వహణ సంస్థ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికారిక సంస్థ క్రింది వారి ఆధ్వర్యం నడుస్తుంది అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ప్రధానమంత్రి గారు ఇది ఎన్నో బిట్టు సెవెంటీ ఫోర్ ఆ తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ చిల్లీ ఇన్ ఇండియా చిల్లీ చిల్లీ అంటే మిరపకాయ భారతదేశంలో అత్యధికంగా అత్యధికంగా మిరపకాయ పండించే రాష్ట్రం ఏమిటి మిరపకాయ అనగానే టక్కని మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్లాల్సిందే గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యధికంగా మిరపకాయలు పండించే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ సుగంధ వేలు అధికంగా పండిస్తున్న రాష్ట్రం ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ రీసెంట్గా మనకి డేటా మారింది యాక్చువల్గా ఇందులో కేరళని స్పైస్ గార్డెన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు ఏనానా సుగంధ వేల రాష్ట్రం అని కానీ ఇక్కడ వాడు అడిగింది ఏంటి 
భారతదేశంలో మిరపకాయను అధికంగా పండించే రాష్ట్రం విచ్ స్టేట్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ చిల్లీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మిరపకాయ అధికంగా పండించే రాష్ట్రం ఏమిటి నో డౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యంగా గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ తొంభై నాలుగో బిట్ నైంటీ ఫోర్త్ మంచి ప్రశ్న ఇచ్చున్నాడు జాగ్రత్త చూడండి భారతదేశంలోని శీతల ఎడారి క్రింది వాణిలో ఏది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇది కోల్డ్ డిజర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా క్రింది వాణిలో శీతల ఎడారి ఏది అన్నాడు ఆప్షన్ చూడండి థార్ ఎడారి రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఎడారి జైసల్మీర్ ఎడారి లడక్ ఎడారి ఇది కొద్దిగా నీకు అవగాహన ఉన్నా కానీ లడక్ ఎడారని మనం పెట్టేస్తాం ఇబ్బంది ఏమి లేదు బట్ నిన్ననే నేను ఈ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఒక పక్కన జరుగుతున్నాం మేము గురుకుల క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు దీని మీద ఒక చిన్న విషయం మేము మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి సార్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా భారతదేశం యొక్క జాగ్రఫీ సంబంధించిన విషయాల్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు మనకి బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అనే టాపిక్ వస్తుంది ఈ టాపిక్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ఇదిగోండి లడక్ ఇది భారతదేశపు ప్రముఖ సీతల అడ్డారి ఓకే నో ప్రాబ్లం కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఇదిగోండి ఈ రాష్ట్రంలో కోల్డ్ డిజర్ట్ గుర్తుంచుకోండి కోల్డ్ డిజర్ట్ అనే పేరుతో ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అభ్యర్థులు బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఓకే శీతల ఎడారి అనే పేరుతో ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది ఇది పోయిన సారి గ్రూప్ టూ బిడ్డు మన టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లోనే కానీ అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటి భారతదేశంలో లడక్ అనేది ఏంటి స్వభావపరంగా శీతల ఎడారి అంటే ఇండియాని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి ఇండియాలో ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ఏరియా తీసుకుంటే ఇది థార్ ఇది ఉష్ణం మండల ఎడారి లేదా ఆయన రేక ఎడారి లేదా ట్రాపికల్ డిజర్ట్ అంటాం అంటే ఎడారులు మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏంటి కోల్డ్ డిజర్ట్ టెంపరేట్ డిజర్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ డిజర్ట్ మన భారతదేశంలో కోల్డ్ డిజర్ట్ ఉంది ట్రాపికల్ డిజర్ట్ ఉంది కానీ టెంపరేట్ అంటే సమస్యతల ఎడారి లేదు సమస్యతల ఎడారి కానీ టక్కర మనం పరిగెత్తాల్సింది గోబీకి వెళ్ళాలి ఏది మంగోలియా ప్రాంతంలో ఉంటుంది కదా దానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది ఉష్ణ మండల లేదా ఆయన రేఖ ఎడారి అంటే ట్రాపికల్ డిజర్ట్ అంటాం ఏమా కానీ ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటి ఇది కోల్డ్ డిజర్ట్ అంటే స్వభావపరంగా కానీ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తానని సార్ అంటే నేను కోల్డ్ డిజర్ట్ అనే ఒక పేరుతో ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మన భారతదేశంలో ఉంది ఒక వ్యక్తికి శక్తి ఉండేదానికి శక్తి అనే పేరు పెట్టుకునేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వ్యక్తికి పవర్ ఇంటర్నల్గా ఉండేదానికి శక్తి అనే పేరు పెట్టుకునేదానికి ఎంత తేడా ఉందో ఇక్కడ స్వభావపరంగా కోల్డ్ డిజర్ట్ అయినటువంటి లడక్ అనేది ఒకటైతే ఆ పేరుతో ఒక బయోస్పిర జ్వరం ఉండేది ఇంకోటి కానీ అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంత లోపలికి మీకేం వెళ్ళలేదు కానీ అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటి భారతదేశంలో శీతల ఎడారి ఏది అంటే లడక్ ఏంటమ్మా లడక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ మనకి వన్ నాట్ సిక్స్ నూట ఆరు వన్ నాట్ సిక్స్ ఆన్ విచ్ లైన్ డస్ ద డేట్ చేంజ్ బై ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ డే వెన్ ఇట్ క్రాస్ డే ఏ రేఖలో తేదీ మారినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక దినము మారుతుంది ఏమ్మా అంటే క్రింద మనకి రేఖలు ఇచ్చాడు భూమధ్య రేఖ ప్రైమ్ మెరిడియన్ అంతర్జాతి దిన రేఖ కర్కట్ రేఖ ఈక్వేటర్ ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ గుర్తుంచుకోండి మనము ఎప్పుడు కూడా ఒక రోజుకు సంబంధించిన విషయంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు మీరు పెట్టవలసిన ఆన్సర్ ఏంటి ఇదిగోండి ఆన్సరు వన్ ఎయిటీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అని ఉండాలి యాక్చువల్గా మనం రేఖాంశాలు అనే టాపిక్ చదువుకునేటప్పుడు అభ్యర్థులు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే భూమి మీద రెండు ప్రాథమిక రేఖాంశాలు ఉంటాయి అంటే ప్రముఖ రేఖాంశాలు ఒకటి గ్రీన్ ఇచ్చి అనుకుంటే మరొకటి దీనికి కొనసాగింపు అయినటువంటి వన్ ఎయిటీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఉంటుంది ఏమ్మా ఇప్పుడు దీన్ని గ్రీన్ ఇచ్చి లైన్ అంటే జీరో డిగ్రీ అనుకుంటే దీనికి ఉన్నటువంటి పేరేంటి 
ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ లైన్ అలానే దీనికున్న పేరేంటి ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఇక్కడ వాడు అడిగింది ఏంటి ఒక రోజు అనే విషయం మాట్లాడాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రామాణిక సమయాన్ని మనం నిర్ణయించుకున్నప్పుడు దీని ప్రకారం పోతాం ఒక రోజు అనే ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు దీని ప్రకారం పోతాం అంతర్జాతీయ దినరేఖ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే వన్ ఎయిటీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ను మనము ఎటు నుంచి ఎటు దాటిన ఒక రోజు తేడా వస్తుంది వాడు అడిగింది కూడా అదే అంటే మీకు రేఖాంశాలు అనే టాపిక్లో ఈ ప్రశ్న పడింది అంటే ఇది వరల జాగ్రఫీ పెట్టే కానీ గమనించాలి ఆన్సర్ మనకేమొస్తుంది అభ్యర్థులు చెప్పాలి వన్ ఎయిటీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అది లేదు ఇక్కడ దాని మారు పేరు ఉంది ఏంటి దాని మారు పేరు అంటే అంతర్జాతీయ దినరేఖ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ గుర్తుంచుకోండి రేఖాంశాలు మనం ముఖ్యంగా రెండే చదువుతాం ఒకటి జీరో డిగ్రీ గ్రీనిచ్ రేఖాంశము దాని ఆధారంగా ప్రపంచంలో సమయాన్ని నిర్ణయిస్తారు రెండవది ఏంటి వన్ ఎయిటీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ దాని ఆధారంగా ఒక రోజు మారడం జరుగుతుంది ఒక రోజు మారడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి వచ్చిన పేరేంటి ఒక రోజు డే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంటర్నేషనల్ లైన్ ఐడిఎల్ అదే మనకి ఆన్సర్ ఓకేనా కాబట్టి అభ్యర్థులు జాగ్రత్త గమనించాలి నెక్స్ట్ తర్వాత బిడ్డ మనకి వన్ అవర్ సిక్స్ అయిపోయింది కదా వెంటనే ఉంది చూడండి వన్ నాట్ సెవెన్ వన్ నాట్ సెవెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈజ్ హోమ్ టు ది పీర్ పంజాల్ రేంజ్ క్రింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో పీర్ పంజాల్ శ్రేణి కలదు పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు ఉన్నాయి అని దీనికి ఆన్సర్ అయితే మీకు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వస్తుంది కానీ ఏంటి సార్ ఇది ఇది ఎక్కడ వచ్చింది ప్రశ్న అంటే హిమాలయాలు అనే టాపిక్లో వస్తుంది యాక్చువల్గా మనం హిమాలయాలు అనే టాపిక్ని మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇలా మనం హిమాలయాలు తీసుకుంటే ఇక నేను హిమాలయాల సమాంత రూపజన్ మూడు చూపిస్తున్నా ఏంటి దీన్ని హిమాద్రి అంటాం దీన్ని హిమాచల్ అంటాం దీన్ని శివాలిక్ అంటాం ఆన్సర్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్కడ పడింది సార్ అంటే ఇదిగోండి నేను చూసి చూపించినటువంటి ఈ మధ్య లైన్లో పడింది దీన్ని హిమాచల్ శ్రేణి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి హిమాచల్ శ్రేణి ఈ హిమాచల్ శ్రేణి ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ అంటే దీనికి లోకల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి లోకల్ నేమ్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్రాంతము హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతము ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతము నేపాల్ ప్రాంతము ఇట్లా నాలుగు ప్రాంతాల్లో నాలుగు రకాల పేర్లు ఉంటాయి ఏంటిది అది హిమాచల్ హిమాచల్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏదైతే మీకు రెడ్ కలర్లో చూపించి ఉన్నానో ఇది మాత్రమే తీసుకోండి ఈ హిమాచల్కి ప్రాంతాల వారీగా పేర్లు ఏంట ఆ ప్రాంతాల వారీగా పేర్లు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్న పేరు పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న పేరు దౌల్ ధార్ పర్వతాలు ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న పేరు ముస్సోరి పర్వతాలు లేదా నాగటిబ్బా పర్వతాలు అంటాం నేపాల్లో ఉన్న పేరు మహాభారత్ పర్వతాలు అంటాం అంటే ఎంత పెద్ద టాపిక్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఏమ్మ పీర్ పంజాల్ దౌల్ ధార్ ముస్సోరి నాగటిబ్బ మహాభారత్ ఇందులో ఒక చిన్న ప్రశ్న మనల్ని అడిగినట్లు లెక్క ఏంటది ఈ ప్రశ్న పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు పీర్ పంజాల్ పర్వతాలు ఎక్కడున్నాయి ఎక్కడున్నాయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గతంలో ఈ ప్రశ్న చాలా సార్లు పడింది దౌల్ ధార్ శ్రేణి దౌల్ ధార్ శ్రేణి ఎక్కడుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇదైతే అసలు లెక్కే లేదు యూపీఎస్సి స్థాయిలో చాలా సార్లు ఈ ప్రశ్న మహాభారత్ పర్వతాలు ఏ దేశంలో ఉన్నాయని ఏ దేశం నేపాల్ మహాభారత్ పర్వతాలు నేపాల్లో ఉన్నాయని మనం చదవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి పీర్ పంజల్ అంటే ఒక చిన్న బిట్ట అంటే హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలి అంటే హిమాలయాల సమాంత విభజన అనే టాపిక్ చదివితే అందులో హిమాచల్ అనే చోట మీకు కనిపించినటువంటి టాపిక్ ఇది యాక్చువల్గా హిమాచల్లో రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అడిగితే మారు పేర్ల మీద అడుగుతాడు లేదా ఇక్కడ ఉన్న వేస విడుదల మీద అడుగుతాడు సిమ్లా కులు కాంగ్రా స్పిటి లాహుల్ ధర్మశాల డల్హౌసి డార్జిలింగ్ కాలింపాంగ్ ముస్సోరి రానికేట్ అల్మోరా చక్రాట్ ఇట్లా జనరల్గా అభ్యర్థి అటువైపు చూస్తాడు కానీ నేనేమంటున్నాను ద అదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఇన్ హిమాచల్ ఎస్పెషల్లీ ఆ హిమాచల్లో ఉన్నటువంటి మారు పేర్ల మీద ప్రశ్న మీకు ఇక్కడ వచ్చింది అదేంటి పీర్ పంజాల్ 
పీర్ పంజాల్ కాబట్టి అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా దీన్ని ఆన్సర్ చూసుకోండి ఆన్సర్ ఏంటి ఏంటి ఆన్సర్ అభ్యర్థులు గమనించాలి పీర్ పంజాల్ శ్రేణి అని ఇచ్చాడు గుర్తుంచుకోండి పీర్ పంజాల్ శ్రేణి ఎక్కడుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఎక్కడుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆ తర్వాత వన్ నాట్ నైన్ నూట తొమ్మిది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఫామ్ డ్యూ టు స్ట్రెస్ క్రింది వాణిలో ఒత్తిడి ప్రభావం వలన ఏర్పడు పర్వతాలు ఏవి ఒత్తిడి అంటే అభిముఖ చలనాలు అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ మూమెంట్స్ అంటే కన్వర్జెంట్ మూమెంట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే అభిముఖ ఎదురెదురుగా వస్తూ ఉన్న జల అంటే అర్థమేంటి పర్వతాలు మనకి ఇట్లా ఉంటే ముడుత పర్వతాలుగా ఉంటే అని అర్థం ఏంటి ముడుత పర్వతాలు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ హిమాలయాలు గుర్తుంచుకోండి బ్లాక్ ఫారెస్ట్ కానీ వాస్జెస్ కానీ ఇవి రెండు ఖండ పర్వతాలు క్రోటోఫాక్సీ ఇదే పర్వతం అగ్ని పర్వతం జనరల్గా మనం పర్వతాలను తీసుకున్నప్పుడు మూడు రకాల పర్వతాలు ఉంటాయి ఏంటి ఇలా మనం ఒక మౌంటైన్ గురించి మనం చదివేటప్పుడు అది ఉంటే ముడత పర్వతం అయి ఉండాలి అంటే ఫోల్డ్ మౌంటైన్ అయి ఉండాలి లేదా ఖండ పర్వతం అయి ఉండాలి అంటే ఏమంటాం బ్లాక్ మౌంటైన్ అయి ఉండాలి లేదా అగ్ని పర్వతం అంటే వల్కెనో అయి ఉండాలి వల్కెనో ఎప్పుడు కూడా ముడత పర్వతాలు మాత్రమే ముడత పర్వతాలు మాత్రమే ఒత్తిడి వలన ఏర్పడతాయి ఒత్తిడి వలన అంటే అవి చూడటానికి ఇట్లా ఫోల్డ్ ముడతల ముడతలుగా మనకు అనిపిస్తాయి ఖండ పర్వతాలు అంటే అర్థం ఏంటి ఇటు ఒక పెద్ద కొండ ఉంటే పెద్ద మధ్యలో పెద్ద లోయ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక పర్వతం ఉంటుంది మంచి ఉదాహరణ మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి వింధ్య సాత్పుర మధ్యలో పెద్ద పగులు లోయ ఇంకా అగ్ని పర్వతం మీకు తెలిసిందే ఏంటి ఫార్మేషన్ విత్ లావా అండ్ మ్యాగ్మా అంటే మ్యాగ్మాతో కానీ లావాతో కానీ ఏర్పడితే అగ్ని పర్వతం అని అంటే ఇది కూడా హిమాలయాలని టాపిక్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ముడుత పర్వతాలు ఒత్తిడికి గురైన పర్వతాలు ఏంటి ద ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో గుర్తుంచుకోవాలి అతి తక్కువ వయసు కలిగిన ముడుత పర్వతాలు హిమాలయాలు ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ వయసు కలిగిన ముడుత పర్వతాలు ఆరావలి ఇవి రెండు మన భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ప్లీజ్ టేక్ హిమాలయాస్ యాజ్ ఏ ఆన్సర్ గుర్తుంచుకోవాలి ఏమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఆప్షన్స్లు ఇచ్చింది ముడుత పర్వతాలు ఇచ్చాడు ఖండ పర్వతాలు ఇచ్చాడు అగ్ని పర్వతం ఇచ్చాడు ముడుత పర్వతాలు మాత్రమే మనకు ఒత్తిడి వల్ల ఏర్పడతాయి అంటే కన్వర్జెంట్ మూమెంట్స్ అభిముఖ చలనాలు ఆపోజిట్ మూమెంట్స్ వల్ల మనకి అంటే ఆపోజిట్ అంటే దగ్గరికి రావటం ఇప్పుడు ఇలా మనం హ్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా దగ్గరికి వచ్చి ఒకదానిలో ఒకటి ఇట్లా కలుస్తూ ముడుతల పడి ఇట్లా ఏర్పడింది అనుకోండి దీన్ని మనం ముడుత పర్వతం అంటాం అదే మనకి హిమాలయాలు ఏనా నెక్స్ట్ వన్ లెవెన్ నూట పదకొండు ద లూని రివర్ విచ్ ఆరిజినేట్స్ ఇన్ ది పుష్కర్ వ్యాలీ ఆఫ్ ద ఆరావలి రేంజ్ అండ్స్ ఇన్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆరావలి శ్రేణిలోని పుష్కర లోయలో జనించిన లూని నది అంటే జన్మస్థలం వాడే ఇచ్చేసాడు క్రింది వానలో దేనిలో ముగింపు జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడ కలుస్తుందని యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి పశ్చిమానికి ప్రవహించిన నదులని కాదు ఇక్కడ ఇచ్చింది వాడు మనకి నదులు అనే టాపిక్ మనం తీసుకున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి రివర్స్ అంటే నా పుస్తకం మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మూడు రకాల నదీ వ్యవస్థలు మనం చెప్తాం ఏంటది హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ చెప్తాం రెండవది అంతర్భూభాగ నదీ వ్యవస్థ ఐఎమ్ సారీ ఇది చివరి రాద్దాం రెండవది ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ అని చెప్తాం మూడవది అంతర్భూభాగ నదీ వ్యవస్థ అంటాం అంతర్భూభాగ అంటే ఏంటి ఇక్కడ హిమాలయన్ రివర్ సిస్టమ్ పెనిన్సులో రివర్ సిస్టమ్ ఇన్లాండ్ రివర్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వాడు ప్రశ్న ఇదిగో ఇక్కడ అడిగి ఉన్నాడు అంతర్భూభాగ ఈ అంతర్భూభాగ నదులు అంటే అర్థం ఏంటి సార్ అంటే వీటికి జన్మస్థలం ఉంటుంది అంటే నది యొక్క సోర్స్ పాయింట్ ఉంటుంది అంటే సోర్స్ ఉంటుంది ఆరిజిన్ పాయింట్ ఉంటుంది బట్ వీటి యొక్క మౌత్ సముద్రంలో కలిసే ప్రదేశం మన కంటికి కనిపించదు ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ అంటే అర్థమైంది ఇవి సముద్రంలో కలుస్తాయి కానీ కలవటానికి ముందు మధ్యలోనే అదృశ్యం అయిపోతాయి మధ్యలోనే అదృశ్యం అయిపోయి డిజైపర్ అయిపోతాయి అంటే తమ ప్రయాణ మార్గంలో పుట్టిన ప్రాంతం ఉంటూ మధ్యలో ప్రవహిస్తూ సముద్రంలో కలవక ముందే కలిసిపోతాయి ఈ సముద్రంలో కలవక ముందే కలిసిపోయే నదులు కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు రెండు నదులు ఉన్నాయి ఒక నది లోని ఇంకో నది గగ్గర్ గమనించండి గగ్గర్ నది ఈ రెండు నదులు మాత్రమే 
ఏమా ఈ రెండు నదుల్లో వాడు అడిగింది ఏంటి వాట్ అబౌట్ లూని అన్నాడు లూని అనేది సముద్రంలో కలవకముందే రాన్ ఆఫ్ కచ్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర మీకు భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది అదే గగ్గర్ అనేది హనుమాన్ ఘర్ హనుమాన్ ఘర్ హనుమాన్ ఘర్ అనే ప్రాంతం దగ్గర భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది ఇప్పుడు అందులో నుంచి వాళ్ళు ఏమి అడిగాడు లూని గురించి అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు మనం దీని డయాగ్రామ్ ప్రకారం తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా లూని నది పుష్కర వ్యాలీలో స్టార్ట్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి దేశం యొక్క వాయువ్య భాగంలో లూని ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వదు ఆరావలి వైపు స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇక్కడే అండి అయిపోతుంది సముద్రంలోకి వెళ్ళదు ఇక్కడే చిన్న చిన్న నీటి గుర్తులుగా ఉంటూ పోతుంది దీన్నే మనం ఏమంటాం రాన్ ఆఫ్ కచ్చేరి అంటాం అదే గగ్గర్ అనుకోండి గగ్గర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఈ గగ్గర్ ఉంది కదండి ఇది దక్సాయ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర ప్రారంభమై అది నేరుగా ఇది కొన్ని ఇక్కడ హనుమాన్ గర్ అనే ప్రాంతం దగ్గర సముద్రంలో కలిసిపోతుంది అంటే కాదు సముద్రంలో కలవకముందే అదృశ్యం అయిపోతుంది అట్లనే లూని గురించి అడిగాడు ఇక్కడ లూని ఏంటి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి పుష్కర్ వ్యాలీ ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయ్యి రాన్ ఆఫ్ కచ్ అంటాం ఇక్కడ రాన్ ఆఫ్ కచ్ కానీ ఇక్కడ అభ్యర్థులు ఆన్సర్ పెట్టాల్సింది ఏంటి రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకో ఇదిగోండి ఇది రాన్ ఆఫ్ కచ్ ప్రాంతం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బెట్ మనకి వన్ ట్వంటీ సిక్స్కి వెళ్ళిపోయాడు చాలా చల్లా చెదురుకున్నాయండి మనకి వన్ ట్వంటీ సిక్సే ఇదిగో అండి క్రింది వాణిలో ఉద్గత అగ్నిశిలకు ఉదాహరణ ఏది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇగ్నీషియస్ రాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అగ్నిశిలల గురించి మీకు తెలియాలి అంటే అది మీరు తెలుసుకునేటప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటి సార్ అంటే సాధారణంగా మనకి శిలలు మనం తీసుకుంటే శిలలు తీసుకుంటే అగ్నిశిల రెండవది అవక్షేపశిల మూడవది రూపాంతరశిల అని మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయి అగ్నిశిల ఇగ్నిస్ రాక్ అంటాం ఇగ్నియస్ రాక్ అని అవక్షేపశిల సెడిమెంటరీ రాక్ అంటాం రూపాంతరశిల మెటామార్ఫిక్ రాక్ అంటాం ఎప్పుడైనా సరే మీరు మన భూమిని మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు గమనించండి ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయినటువంటి శిల ఏంటి సార్ అంటే ఇది సెడిమెంటరీ రాక్ అలా కాకుండా ఇక్కడి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయినటువంటి కొన్ని శిలలు భూమి లోపలికి ఇట్లా కనిపించినాయి అనుకోండి అంటే ఏంటి రికార్డింగ్ వాల్యూమ్ లోతుల్లో కూడా వ్యాపించి ఉంటే అది ఇగ్నియస్ రాక్ అగ్నిశిల అంటే అగ్నిశిలకు మాత్రమే ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఏంటి భూమి పైన ఉంటుంది భూమి లోపలి పొరలో ఉంటుంది భూమి లోతుల్లో కూడా ఉంటుంది అయితే చాలామంది ఇన్ని సింపుల్గా ఏం చేస్తారు ఈ భూమి పైన కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ మ్యాగ్మాకి లేదా లావాకి సంబంధించిన రాయినేమో బహిర్గత శిల బహిర్గత ఎక్స్ట్రిజివ్ ఎక్స్ట్రిజివ్ లాక్ అని పిలుస్తారు అంటే ఎక్స్ట్రిజివ్ రాక్ అంటే బహిర్గత శిల అని లోపల ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఇంట్రిజివ్ రాక్ అంటారు ఇంట్రిజివ్ రాక్ అంటే అంతర్గత శిల అంటారు అయితే ఇక్కడ వాడు అంత లోపలికి పోయి మీకు ఇవ్వల యాక్చువల్గా అగ్నిశిలకు సంబంధించినటువంటి బయట శిల బయట శిల ఎప్పుడు కూడా బసాల్ట్ అని మనం పిలవాల్సి ఉంటుంది బసాల్ట్ గుర్తుంచుకోండి లోపలగానే ఉంటే దాన్ని మనం పిలిచే పేరు గాబ్రో అనొచ్చు రయోలైట్ అనొచ్చు ఏమ్మా డోలరైట్ అనొచ్చు ఇదన్నిది కాదు సార్ నేను రోజు చూస్తున్నాను సార్ అనే పని అయితే గ్రానైట్ అని కూడా అనొచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి భూమి లోపల ఉండే అగ్నిశిలలు ఇంట్రిజివ్ రాక్స్ ఆఫ్ ఇగ్నిస్ కాంపోజిషన్ అంటాం అంటే అగ్నిశిల సంబంధ రూపాలలో ఇవన్నీ లోపల ఉంటాయి గాబ్రో రయోలైట్ డోలరైట్ గ్రానైట్ ఇవి కానీ బయట మాత్రం ఒకే ఒక్క శిల ఉంటుంది ఏంటి అది బసాల్ట్ బసాల్ట్ శిల దీనివలన మనకి ఏర్పడినటువంటి నేలే నల్ల రేగడి నేల ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర కానీ ఇంత లోపలికి వాడు వెళ్ళాడు అంటే శిలలు అనే టాపిక్ ఉంది అంటే ఇది ఓవరాల్ జాగ్రఫీ రాక్స్ అనే టాపిక్ అనమాట అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీలో బిట్ వచ్చిందా అంటే ఇది ఇక్కడ వచ్చింది అంటే భూమి బయట భూమి లోపల అగ్నిశిలకు మాత్రమే ఆ లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఈ భూమి బయట ఉన్నటువంటి భూమి బయట ఉన్నటువంటి ఈ అగ్నిశిలను ఏమంటున్నాం బసాల్ట్ అంటున్నాం అదే శిల భూమి లోపల ఉంటే దీన్ని సింపుల్గా మనం 
మీకు బాగా తెలిసిన పేరు చెప్తున్నా గ్రానైట్ అంటే సబ్జెక్ట్లకి వెళ్ళినప్పుడు మనం చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి బసాల్ట్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి బొగ్గు ఇచ్చాడు ఇది అవక్షేప శిల గ్రాఫైట్ అవక్షేప శిల శిలాజం ఇది అవక్షేపం ఇది మాత్రమే ఆన్సర్ బసాల్ట్ చాలా నీటికి ఇచ్చాడంటే మీకు తెలిసి ఉంటే లేకపోతే కష్టం ఇప్పటికైనా సరే కొద్దిగా జాగ్రత్త మీద ఒక కన్ను వేయండి లేకపోతే మీకు కష్టం అవుతుంది మెయిన్స్ ఇంకొద్దిగా మీకు సినిమా చూపిస్తాడు నెక్స్ట్ బిట్టే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత వన్ థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ త్రీ సింపుల్ ఈ క్రింది వాణిలో ఉకాయి ఆనకట్ట ఏ నదికి అడ్డంగా ఉకాయి అనగానే టక్కర్ని గుర్తుకు రావాల్సింది తపతి తపతి కాబట్టి ఇక్కడ వీడు తాపి అని ఇచ్చాడు నార్త్ ఇండియన్స్ తపతిని పిలిచి షార్ట్ కట్ అది ఏంటది తాపి ఉకాయి తపతి నది మీద ఉంటుంది ఇంకా నర్మదా నర్మదా అంటే సర్దార్ సరోవర్ ఇందిరాసాగర్ ఇవి వస్తాయి అదే కావేరి మీకు తెలిసిందే కలనయ్య ఆనకట్ట ఏమ్మ గ్రాండ్ ఆనకట్ట ఇట్లాంటివి మనకు వస్తాయి చంబల్ అంటే చంబల్ రివర్ మీద ఉన్నది చంబల్ అనకట్ట గాంధీ సాగర్ డ్యాము జవహర్ సాగర్ డ్యాము ఓకే రాణా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యాము ఇట్లా వస్తాయి నా ప్రాజెక్ట్ అనే టాపిక్ గురించి చాలా నీట్గా ఇచ్చున్నా తపతి నది అంటే ఉకాయి కానీ ఇక్కడ తపతి ఇవ్వల తాపి దాన్ని షార్ట్ కట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు పెన్నా నది మనం పినాకి నేను ఎట్లా అంటామో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి తపతి నది తపతి నది అంటే తాపి గుర్తుపెట్టుకోలేదు గుజరాత్ ప్రాంతంలో మనకి ఇవి కనిపిస్తాయి పశ్చిమానికి ప్రవహించిన నదులైనటువంటి నర్మదా తపతి మీద ప్రశ్న అడగడంలో భంగి ఇది అంటే ఇది నదులు అనే టాపిక్ అనుకోవచ్చు లేదా నీటి పారుదలు అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ క్రింది వాళ్ళలో దేనికి ఐదు సమయ మండలాలు కలవు సింపుల్గా మీరు గమనించండి చైనా ఒకటి భారతదేశం ఒకటి స్వీడన్ ఒకటి ఆన్సర్ కెనడా ఇది కూడా మీకు రేఖాంశం అనే టాపిక్లో టైం జోన్స్ మీద ఇచ్చి ఉన్నాడు యాక్చువల్గా కెనడా ప్రజెంట్ సిక్స్ దాకా ఉన్నాయి ఏమ్మ ఆన్సర్ ఏంటి కెనడా టైం జోన్స్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఫైవ్ టైం జోన్స్ అని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చక్కెర ఎగుమతుల్లో ప్రపంచ అగ్రగామి దేశము గుర్తుంచుకోండి చక్కెర ఉత్పత్తిలో అగ్రగామ దేశం అంటే భారత్ వస్తుంది ఉత్పత్తిలో బట్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆన్సరు బ్రెజిల్ వస్తుంది బ్రెజిల్ ఇదో రకంగా మీరు ఎకనమీ పరంగా చూడవచ్చు లేదా వ్యవసాయంలో చక్కెర పంట పరంగా అంటే ఇది చెరకు పంట పరంగా కూడా మీరు చూడవచ్చు ఈజిప్ట్ అంటే పత్తి గుర్తుంచుకోండి ఇంకా థాయిలాండ్ మలేషియా ఇవి కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి రబ్బర్ వస్తాయి ఏమ్మ ఇక్కడ ఎగుమతుల పరంగా భారతదేశం అన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉండదు మాక్సిమం ఎగుమతుల్లో మనం ఉండవు ఉత్పత్తిలో ఉంటాం ఉత్పత్తిలో సాగు విస్తీర్ణంలో అంటే అప్పుడు మనం చెరకు పంట అన్నప్పుడు భారత్ తీసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఎగుమతి అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి బ్రెజిల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇది అప్డేట్కి వచ్చిన ఒక రకం కరెంట్ అఫైర్స్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నూట ముప్పై ఏడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ నూట నలభై ఎనిమిది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇది కూడా వాల్ జాగ్రి బిట్ అండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫైనర్ సెడిమెంటరీ మెటీరియల్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఏంటి అవక్షేప శిల అని క్రింది వాళ్ళలో స్వచ్ఛమైన అవక్షేప పదార్థం ఇది ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి ఇవన్నీ అవక్షేప పదార్థాలే కంకర కావచ్చు ఇసుక కావచ్చు స్లేట్ కావచ్చు బంగబట్టి కావచ్చు ఇందులో కీన్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లేట్ ఇట్స్ ఏ మెటామార్ఫిక్ రకం రూపాంతర శిల ఇది ఏమ్మ మిగతా మూడు ఏంటి అవక్షేప శిలలే కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ఫైనర్ సెడిమెంటరీ అంటే స్వచ్ఛమైన అవక్షేప పదార్థం ఏంటి యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏముండాలి సార్ అంటే షేల్ ఉండాలి షేల్ నాట్ క్లే ఈ షేల్నే మనం బంకమట్టి అంటాం తెలుగులో ఏమంటాం బంకమట్టి అంటాం ఈ బంకమట్టి విపరీతమైన ఒత్తిడి వలన విపరీతమైన వేడి వలన రూపం మార్చుకుంటే అప్పుడు అది పలకగా మారుతుంది అదే స్లేట్గా మారుతుంది ఇంకా నదులు రోజు సముద్రాలు రోజు భూమిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ కంకర ఇసుక ఇవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇవి స్వచ్ఛమైనవి కా అంటే వీటికి ఇంకా రూపాలు ఉన్నాయి ఈ తర్వాత దేనిగా మారుతాయి ఇదిగోండి బంగమట్లో అంటే బాగా ఫైన్ గ్రావెల్ అనమాట ఆ ఫైన్ సెడిమెంట్ ర్యాక్ అంటాం కానీ మీరు ఆ టాపిక్ పోతే మీకు తెలుసు అండి ఇది కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ రాక్స్ అనే టాపిక్లో ఇచ్చున్నాడు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి ఆన్సర్ షేల్ 
షేల్ ఈ షేల్ కి తెలుగులో ఏమంటాం బంకమట్టి అంటాం ఇప్పుడు బంకమట్టికి ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నాడు కదా గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ అందుకే క్లే అని ఇచ్చాడు కానీ యాక్చువల్ గా క్లే కాదు ఉండాల్సింది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన షేల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించండి ఏంటి ఆన్సర్ బంకమట్టి ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం క్లే కానీ భవిష్యత్తులో క్లే ఉండదు కరెక్ట్గా ఇస్తే పేపర్ షేల్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటదే షేల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నూట ఎనభై మూడు ఎగిరిపోయాడు ఒక యాభై మీటర్లు దాటేశాడు నూట ఎనభై మూడు వన్ ఎయిటీ త్రీ వెరీ గుడ్ క్రింది వాణిలో భారతదేశపు లోతైన భూమిచే ఆవరించి ఉన్న మరియు రక్షితమైన ఓడర్ ఏది విచ్ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇండియా డీపెస్ట్ ల్యాండ్ లాక్డ్ అండ్ ప్రొడక్టెడ్ పోర్ట్ అన్నాడు భూ పరివేష్టితమైనటువంటి మరియు ఏంటి లోతైనటువంటి మరియు సేఫెస్ట్ సురక్షితమైనటువంటి అని అడిగాడు గుర్తుంచుకోండి ఈ టాపిక్ మీకు భారతదేశము జల రవాణా అనే టాపిక్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ జల రవాణాకి సంబంధించి మీరు ఎప్పుడైనా అభ్యర్థులు గమనిస్తే ఏమ్మ ఇందులో మళ్ళా టాపిక్ ఏంటి ఓడర్ రేవులు అనే టాపిక్ ఈ ఓడర్ రేవులు అనే టాపిక్లోకి మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు అభ్యర్థులు గమనించాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే పశ్చిమ తీరపు ఓటర్ రేవులు తూర్పు తీరపు ఓటర్ రేవులు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏమండి ఈ తూర్పు తీరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖ ఓటర్ రేవుకి వెళ్ళి ప్రశ్న అడిగాడు ఈ విశాఖ ఓటర్ రేవుకు మాత్రమే ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి ల్యాండ్ లాక్డ్ పోర్ట్ ద డీపెస్ట్ పోర్ట్ అంత ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ పోర్ట్ భారతదేశంలో అతి సురక్షితమైన అతి లోతైన సహజమైన భూ పరివేష్టితమైన ఓటర్ రేవు విశాఖ ఓటర్ రేవు దీనికి ఇంటర్నేషనల్ స్టేటస్ ఉంది అంటే ఇది అంతర్జాతీయ ఓడ రేవు అంతర్జాతీయ ఓడ రేవు ఒకవేళ మీకు ముంబై మీద అడిగాడు అనుకోండి ఇండియా బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ ఓకే ఇండియాలో అతి పెద్ద ఓడ రేవు అంతర్జాతీయ ఓడర్ ఏంటి ముంబై గుర్తుంచుకోండి అదే కాండ్లా అడిగాడు అనుకోండి భారతదేశ ప్రముఖ తరంగ ఆధారిత ఓడ రేవు గుర్తుంచుకోవాలి లేదు దీని పక్కనే ఉన్నటువంటి నవసేవ అడిగాడు అనుకోండి భారతదేశంలో అత్యంత ఆధునికమైన ఓడరేవు అదే చెన్నై అడిగాడు అనుకోండి భారతదేశంలో పురాతనమైన కృత్రిమ ఓడరేవు అదే కోల్కతా అడిగాడు అనుకోండి ఈ ప్రాంతంలో ఇదేంటి భారతదేశంలో ప్రముఖ నదీ ఆధార ఓడరేవు పారాదీప్ అడిగాడు ఒడిస్సాలో అది ప్రముఖ తుఫాను ప్రభావిత ఓడరేవు ఇట్లా ఒక్కొక్క ఓడర్ ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత నా పుస్తకం ఒకసారి మీరు గమనించి నీటికి ఇచ్చున్నాయి ఇవన్నీ కానీ ఇక్కడ వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వైజాగ్ మీద ప్రశ్న అడిగాడు సహజమైనటువంటి అతి లోతైనటువంటి సురక్షితమైనటువంటి భూ పరివేషిత ఓటర్ ఏవే వైజాగ్ పోర్ట్ యాక్చువల్గా అంతర్జాతీయ ఓటర్ దీనికంటే లోతైన ఇంకోటి ఉంది దీని పక్కనే ఉంటుంది గంగవరం కానీ మీకు ఆప్షన్స్లో దాదాపు వాడు ఏం చేశాడు మూడు ఆప్షన్స్ ఉండే విధంగా ఇచ్చాడు గమనించండి ఏంటి ఇండియాస్ డీపెస్ట్ ల్యాండ్ లాక్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఈ మూడు లక్షణాలు వైజాగ్కి మాత్రమే హ్యాప్ట్ అవుతాయి విశాఖ ఓటర్ యొక్క మాత్రం యాప్ట్ అవుతాయి ఇంకోటి ఇంకోటి మర్చిపోయాడు న్యాచురల్ సహజ సిద్ధమైన అని కూడా ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న ఎక్కడ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అందులో ముఖ్యంగా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అందులో మెరైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ షిప్పింగ్లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఓకే నెక్స్ట్ నూట ఎనభై మూడు అయిపోయింది నూట ఎనభై ఏడు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇది మనకి నదులని టాపిక్లో చదువుకుంటాం ఖనిజలని టాపిక్లో చదువుకుంటాం ఏమిచ్చాడు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన కోహినూరు వజ్రం ఏ వజ్రాలు కనుక దొరికిందని మేధావుల ప్రగాఢ విశ్వాసము అకార్డింగ్ టు ఏ పాపులర్ వే ఆఫ్ స్కాలర్స్ ఇన్ విచ్ డైమండ్ మైన్ డస్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ కోహినూరు డైమండ్ ఫౌండ్ ఎక్కడ దొరికింది కృష్ణా నది లోయలో దొరికిందని చెప్తాం ఈ కృష్ణా నది లోయలో ఎక్కడ కొల్లూరు ఎక్కడమ్మా కొల్లూరు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇక్కడ చూడండి పై పైన చదువుకున్న వ్యక్తి అయితే ఇబ్బంది పడదు కారణం ఏంటి ఇక్కడ కొల్లూరు ఇచ్చాడు కోలార్ ఇచ్చాడు కోలార్ అంటే బంగారం కర్ణాటక ప్రాంతం కోలార్ అండ్ హట్టి కానీ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి కొల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వజ్రాలకు ప్రసిద్ధి కాంచిన ప్రాంతం అనంతపురంలో వజ్రకరూర్ బట్ కోహినూర్ అక్కడ దొరకల కోహినూర్ రీజెంట్ పిడ్జ్ నైజాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటవి కోహినూర్ రీజెంట్ 
నైజాం పిడ్జే ఇవి మన ఇండియాలో దొరికినటువంటి ప్రముఖ వజ్రాలు అది కూడా ఎక్కడ కృష్ణా నది లోయలో దొరికాయి కృష్ణా రివర్ వ్యాలీలో దొరికాయి కానీ ఇందులో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన వజ్రం ఏంటి కోహినూర్ మన పుస్తకంలో ఉంటుంది డైరెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది చూసుకోండి ఇది కొల్లూరు గుంటూరు జిల్లా ప్రాంతం అంటాం ఈ రోజున కొల్లూరు ప్రాంతం నాట్ కోలార్ కోలార్ అంటే బంగారం వస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్త చూసుకుని ఆన్సర్ ఏంటి కొల్లూర్ ఓకే నెక్స్ట్ నూట ఎనభై ఏడు అయిపోయింది కదా నూట తొంభై నూట తొంభై ఐడెంటిఫై ది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది మంత్స్ ఫర్ ది ఖరీఫ్ క్రాపింగ్ సీజన్ ఇన్ ఇండియా అలానే భారత ఖరీఫ్ ఋతువు ఉండే వ్యవధిని గుర్తించండి ఖరీఫ్ అనగా మనకేంటి వర్షాకాలము తర్వాత అది కొండ గుర్తు తెలంగాణలో ఖరీఫ్కి పెట్టిన పేరు ఏంటి వానాకాలము ఇది ఇండియన్ జాగ్రఫీ అది తెలంగాణ ఏంటంటే వాడు వానాకాలం ఇచ్చి ఉండాలి రబీకి తెలంగాణ పెట్టిన పేరు ఏంటి యాసంగి అంటే తెలంగాణ జాగ్రత్త పెట్టి ఇక్కడేం పర్లేదు అని అర్థం ఇది ఇండియన్ జాగ్రత్త పెట్టు ఏమ్మ తెలంగాణలో ఖరీఫ్ని వానాకాలం అంటాం రబీని యాసంగి అంటాం ఆ పేర్లు మనకి ఇవ్వలేదు ఖరీఫ్ అనే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇండియన్ జాగ్రత్త పెట్టి పక్క ఏంటి జూన్ ఎక్కడ జూన్తో స్టార్ట్ అవుతుందో చూడండి ఈజీగా పెట్టేస్తుంది ఇది ఒక్కటే ఉంది జూన్ అదే ఏప్రిల్ మే జూన్ అనుకోండి దీన్ని జైద్ అంటాం అంటే మీరు జనరల్గా సీజన్స్ని గమనించినప్పుడు భారతదేశంలో ఖరీఫ్ రబీ జైద్ అని ఉంటాయి ఖరీఫ్ ఎప్పుడు కూడా జూన్లో స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు సెప్టెంబర్ ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే అక్టోబర్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది రబీ అక్టోబర్లో స్టార్ట్ అయ్యి మార్చ్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే మేబీ ఏప్రిల్ జైద్ ఈ జైద్ ఏప్రిల్ అండ్ మే ఏమ్మ గమనించాలి ఏంటి ఖరీఫ్ రబీ జై ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి ఇది ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ప్లీజ్ చెక్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ పోయినసారి గ్రూప్స్ లో రబీ అడిగి ఉండండి రబీ అన్నప్పుడు పైది అక్టోబర్ నుంచి మార్చ్ ఓకే జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంటే ఇది వ్యవసాయం అనే టాపిక్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ నూట తొంభై ఒకటి గుగువా ఫాజిల్ పార్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుగువా శిలాజ పార్క్ డాష్ లో నెలకొల్పబడింది యాక్చువల్లీ ఇది జాగ్రఫీ బిట్ కాదు అంటే అడిగాడు కాబట్టి మీకు డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా మనకి రీసెంట్ గా రెండు వేల ఇరవై రెండులో రెండు వేల ఇరవై రెండులో మే నెలలో వరల్డ్ డైనోసార్ డే అనే పేరుతో మే ఇరవై రెండవ తేదీన ఏం జరిగింది సార్ అంటే ఒక ఉత్సవం జరిగింది జరిగినప్పుడు ఇండియాలో మొత్తం ఐదు పార్కుల్లో ఈ ఉత్సవాన్ని కండక్ట్ చేశారు ఆ ఐదు పార్కుల్లో ఒక పార్క్ మధ్యప్రదేశ్లోని గుగువా గుగువా ఫాజిల్ పార్క్ ఏమ్మ మధ్యప్రదేశ్లోని గుగువా ఫాజిల్ పార్క్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మధ్యప్రదేశ్ ఇది ఒరిజినల్ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ కొద్దిగా లింక్డ్ విత్ జాగ్రఫీ ఇచ్చున్నాడు ఇది హిస్టరీ ప్రకారం తీసుకోవచ్చు అంటే శిలాజాల గురించి ఉంది కదా లేదా జాగ్రఫీ ప్రకారం కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వరల్డ్ డైనోసార్ డేని పురస్కరించుకొని భారతదేశంలో ఐదు జాతి ఐదు పార్కుల్లో అంటే శిలాజ పార్కుల్లో వాటిల్లో గుగువా ఫాజిల్ పార్క్లో ఇది జరిగింది పండగ ఉత్సవంలా జరిపారు అది ఎక్కడుందని మనల్ని అడిగాడు అంటే మీరు ఇక్కడ ఏంటి వరల్డ్ డైనోసార్ డే ఒకసారి తీసుకొని చదువుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ దీని గురించి తెలుస్తారు నేను చెక్ చేయండి చెక్ చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నూట తొంభై ఏడు వన్ నైంటీ సెవెన్ నూట తొంభై ఏడు క్రింది వాలిలో భారతదేశంలో అతిపెద్ద పీఠభూమి ఏది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్లాట్ ఇన్ ఇండియా ఏమి చూడండి మాల్వా ప్లాట్స్ విందాచల్ ప్లాట్ దక్కన్ ప్లాట్ చూడనాగపూర్ ప్లాట్స్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశ పీఠభూములు తీసుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి ఇలా మనం ద్వీపకల్ప పీఠ అంటే పెనిన్సులార్ ప్లాట్స్ మనం తీసుకుంటే ద్వీపకల్ప పీఠభూమిని ఏమ్మా ఇక్కడ మనకి మార్జిన్ ఏంటి సార్ అంటే వింధ్య సాత్పురా పర్వతాలు ఈ వింధ్య సాత్పురా పర్వతాలు ఇటువైపున మాలవా పీఠభూమి ఉంటుంది కానీ ఇందులో చాలా భాగాలు ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది పెద్ద భాగం దక్కన్ పీఠభూమి 
ఏమ్మా ఎప్పుడు అడిగినా గుర్తుంచుకోండి భారతదేశంలో అతి పెద్ద పీఠభూమి అంటే డోంట్ ఫర్గెట్ దక్కన్ ఏంటన్నా దక్కన్ పీఠభూమి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అతి పురాతన పీఠభూమి అన్నా కూడా దక్కన్ పీఠభూమే భారతదేశంలో పురాతన భూభాగం అన్నా దక్కన్ పీఠభూమే పెద్ద పీఠభూమి అన్నా దక్కన్ పీఠభూమి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి పెద్దది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి దక్కన్ ఇక్కడ అభ్యర్థిలో ఇదేంటి సెకండ్ టాపిక్ భారతదేశం నైసర్గిక స్వరూపం మీద అడిగిన ప్రశ్న ఇలా మీకు ఎన్ని దాదాపు ఎన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి లెక్క పెడదాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేడు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇందులో ఆ డిజాస్టర్ బిట్స్ ఒక రెండు పక్కన పెట్టిన ఈ గుగువ పక్కన పెట్టిన పద్దెనిమిది మైనస్ మూడు ఎంత పదిహేను అంటే పదిహేను బిట్లు పక్క జాగ్రత్త నుంచి వంద జిఎస్ బిట్లకు గాను పదిహేను బిట్లు మీకు జాగ్రత్త నుంచి ఇచ్చాడు అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి వందకి పదిహేను జాగ్రత్త బిట్లు వచ్చాయి ఓకే ఇదేంటి ప్రిలిమ్స్ అవునా ఇంకా మెయిన్స్ మార్కులు అంటే బిట్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీ ఊహకే నేను వదిలేస్తాను కాబట్టి అభ్యర్థిలో ఆ మెయిన్స్లో ఎన్ని బిట్లు వస్తాయి అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి జాగ్రఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకొని ఈసారి చదివేటప్పుడు అంటే మీకు మంచి స్కోరింగ్ ఏరియా ఏమ్మా ఇప్పటికీ కూడా ఎవరి దగ్గరైనా సరే మన పుస్తకాలు ఉన్నా ఓకే పాతది ఉన్నా కానీ ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో కొత్త ఇంకా అప్డేట్ చేసి బిట్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చాం డైరెక్ట్ బిట్స్ వచ్చాయండి ఆల్రెడీ మొన్న ఎస్ఐ వచ్చినప్పుడు నేను లైన్ టు లైన్ చూపించా ఇప్పుడు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పేపరు చాలా ఈజీ అనే స్టూడెంట్స్ అంటున్నారు కదా కావాలంటే అది కూడా నేను చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పుడు ముందు మీకు ఆన్సర్స్ తెలియాలి కదా ఆన్సర్స్ ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ తెలియాలి కాబట్టి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అభ్యర్థులు కొద్దిగా నీట్గా వర్కౌట్ చేయండి అంటే సుమారు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పదిహేను నుంచి ఇరవై మధ్యలో బిట్లు మనకి జాగ్రత్త బిల్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మెయిన్స్ ఇంటూ టూ వేసుకోండి అంటే ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మధ్య ఏమా బిట్లు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది బెస్ట్ వెయిటేజ్ ఇది కాబట్టి దీని మీద అలానే ఒక పక్కన ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది కదా దాని మీద మీరు వర్కౌట్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర మీకు అరవై నుంచి డెబ్బై మార్కులు ఎక్కడికి పో కానీ జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేయండి ఇది మనకి ఏది ఎస్ఐకి ఎస్ఐ అంటున్నా ఆదివారం జరిగినటువంటి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లోని ప్రశ్నలు ఏది జాగ్రఫీ ప్రశ్నలు వాటి యొక్క వివరణ ఏమ్మా ఇది మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి షేర్ షేర్ చేయండి ఇప్పటికి ఎవరైనా సరే మన క్లాసెస్ ఎవరైనా తీసుకోకపోయి ఉంటే ఆ క్లాసెస్ మీరు సీ గురు యాప్ ఉంటుంది మనకి ఏమ్మ ఈ సీ గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి న్యూ ఇండియన్ జాగ్రఫీ క్లాస్ అంటే కొత్త పుస్తకం బేస్ చేసుకుని క్లాసెస్ చెప్తున్నాం ఆ క్లాసెస్ ఆ పుస్తకం ప్రకారమే మనం బేస్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఈ సీ గురు సంబంధించి ఇప్పుడేంటి సీ గురు తెలుగు మీడియం పేరుతో ఒక ఛానల్ ఉంది అలానే కొంత సీ గురు తెలుగు మీడియం అని సీ గురు ఇంగ్లీష్ మీడియం పేరుతో కూడా ఒక ఛానల్ ఉంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంకా మీకు కావాల్సినటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద గ్రిప్ని మీరు పెంచుకోవచ్చు సీ గురు తెలుగు మీడియం సీ గురు ఇంగ్లీష్ మీడియం పేరుతో మనకి ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఈ యాప్ కావాలంటే సీ గురు అనే పేరుతో మీకు యాప్ ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఏనానా ఓకే అమ్మా మరలా మరొక మంచి వీడియోతో మీతో నేను కలుసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్